ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആണ് വേണ്ടത് ഈ പുഡിങ്ങിന് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ലെയറിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള തേങ്ങാ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ സെയിം ടൈം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നല്ല സെമ്മിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം എന്താണ് തേങ്ങാ വെള്ളം ചൂടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഈ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇത്തിരി മധുരം മുന്തി നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് തിള തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അര അരിപ്പ വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇനി ഇത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ എൻ്റെ എന്താണ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമാണ് കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം പാലെന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ തേങ്ങാ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഒഴിച്ചു ക കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടവർ എന്താണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്കൂട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നായിട്ട് മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മധുരം ഇത്തിരി മുന്തി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കേട്ടോ അപ്പം ഈ പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്രീമും ഇതിൻ്റെ ക്രീമും എന്താണ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലാസിൻ്റെ അതും വേറെ വേറെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒപ്പരം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുറുകണ്ട അപ്പം നമുക്കൊരു എന്താണ് കോരി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു പാകത്തിനാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത് പുഡിങ് അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നേരത്തെ എന്താണ് ഒഴിച്
ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിലെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന ഒരു തരത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പുഡിങ്ങാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് എന്താണ് തേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പം എന്താ ഇനി വീട പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാം കേട്ടോ